。陈总，你怎么来了？嗯。哎，来，陈总。好。您怎么还带一箱子过来？啊，是啊。我们拆北三里的时候，在你们原来那房子里发现的，这藏的还挺隐蔽的。北三里，我们在那边还有房子吗？你们院里那老太太的遗产不捐给你们了吗？哦，是是是，是九大娘。她去世那会儿啊，我还是护理工呢。她当时确实把所有的遗产和那个房子都捐给了我们养老院。这你们的东西我也不敢随便乱动啊。另外呢，我们还发现了一本日记。你来过过目。喊呢，啊！给人大声喊，老子最讨厌娘们声音小。看看，你爹签名画押，就是告着县城的衙门。老子也有理，老子是个讲理的人。刚才把哥几个溜得够呛，等会儿把你带回去，哥几个得好好教教你规矩。嘿，啊，师傅，小大哥，大哥，你没事吧？没事吧？性子还挺烈啊！老子他妈现在就调教调教你！哥，还在那大爷们伺候你吗？求求你们，你们放过我！求求你们，放过我！求求你们，放了我！放了你，行啊！只要你把你爹欠我们的钱都给还上，我就放了你。我这人最讲理啊！<笑>奶奶的，哪个混蛋坏人的好事儿？去！你们不就想要钱吗？姑娘欠你们的钱，我替她还。嗯。<笑>小子，看你的穿戴是个洋学生，我不想讹你。这袋子钱确实不少。不过，比起他爹欠我们的钱，差太远了。咱这么着，我也不白要你的钱。等我们哥仨玩完了，你接着玩，就当这小婊子第一次接客，怎么样？啊
。姑娘到底欠你们多少钱？怎么着？你是想把好人做到底是吗？行啊。给大哥，老子告诉你，看见这借条了吗？一百块现的羊，他爹已经欠我们很久了，现在连本带利是三百块现的羊，怎么，你想替他还喽？啊？老大，是真的。把借据留下，拿着钱给我滚。小子，你有种！嗯、我是沈家的大少爷，省里的军都，是我父亲的童年。你要是敢动我一根汗毛，他肯定毙了你。嗯，姑娘，你没事吧？大哥，他说他是沈家公子，你就信吗？废话，这方圆几里谁能付到随身带几百两银票的？你是跟我们走呢，还是跟他走啊？跟我们走，也就是拿你身子挣几年钱；跟他走，恐怕这小命儿就不保喽。慢着，把借据留下。姑娘，咱们也走吧。谢谢公子救了我，我一定会努力赚钱，把钱还给你的。就算做牛做马，我也会赚钱把它还给你的。你是沈家公子是吧？我给你立长生牌位。那，我就先走了。哎，这荒郊野外的，你能去哪儿啊？再说了，你就不怕他们在山下等着你啊？还有你这身衣服。也该晃晃吧，我家就在前面，走吧。丽娘，嗯，人如其名啊。公子，你家为什么住在山林里啊？家父是前清的官员，民国以后就回到老家养病。他在林子里盖了宅院，其实也就是图个清静。家在办丧事啊。好，我姐夫死了，我这次回来就是回来奔丧的。嗯，你家还有事，那我就先走了。哎，我刚才不是说了吗？你现在出去不安全。再说，这家门口都到了，先进去躲躲吧，你说是不是？走吧。走吧。
周叔，少爷回来了，回来了。啊，周叔，您这是防贼呢？这就是我半路上恰好救的一位姑娘。少爷，老爷的规矩你知道，家里不能进外人。这规矩是规矩，可是你总不能让他这么出去吧？先不说他这衣服都撕碎了，万一出去了，欺负他那几个歹徒在山下堵他，那你说怪谁呀、啊？少爷，周叔，你可真啰嗦！我去跟我娘说一声，你现在这个姑娘去把衣服换了，然后带她去祭拜一下我大姐夫，就说是我的朋友来祭拜，这样我爹总不能说什么了吧？嗯，那就先这样吧。说实话。你现在出去，我还真不放心。再说了，咱们两个现在已经算是朋友了吧？作为朋友，你去祭拜一下我姐夫，应该没什么吧？周叔，哎，走吧，进屋去。没事。嗯。姑娘，走吧。你在这儿等我一下，我去看看大小姐去哪儿了。你来拜祭，自要大小姐还礼。哎，你就让我一个人在这儿等啊？对，这里的规矩是不能乱走。既然来了，就该行礼。了。新来的丫鬟，我是少爷救回来的，要我在这儿暂时避难。说起来，你是第一个来致祭的外人，我该谢谢你。对了，我是他太太，大小姐。嗯，你过来。大小姐，我绝对没有非分之想，只是少爷让我在这躲避一下的。大小姐，原来你在呀、啊！太太要见一见丽娘姑娘，我这就带她过去。你跟她回去吧，记住我说的话。走吧。谢谢少爷，谢谢夫人，大恩大德，无以为报。哎，这孩子，哎、快起来，快起来，快起来，快起来，站着说话，坐着
我问你啊，你家还有什么人呢？从小，我跟我娘相依为命，父亲，在我十岁之前的记忆里，父亲好喝酒，喝赌钱，每次赌钱输了，就拿我和我娘出气。我娘被他打残了，他却嫌弃我娘，跟别的女人跑了。我娘就一直在家等他回来，可父亲却始终没回来。就在不久前，我娘她，她病死了。亲戚朋友都嫌弃我，我才会来城里找我爹的。啊，那你找到你爹了吗？找到了，我爹已经再娶，再生一次，我去认他。他根本就不认我，还把我赶了出来。其实今天那些流氓，都是他叫来的，还说把我抵债，任凭他们处置。天底下怎么会有这样的父亲？其实我一点也不恨我爹，因为，他也只是想过好一点的生活，而我。是他的绊脚石。心善的孩子会有好报的。你们一家才是心善的人，丽娘现在什么都没有了，只有每天祈求老天爷，保佑你们良善人家平平安安的。我，我就先走了，少爷、夫人。保重。哎，孩子，你能去哪儿啊？外面的世道这么乱，你也没有亲人可以投奔的。留下吧，总会有你吃穿的。现在要让你走，可就不是行善了，是作孽。是啊，留下来吧。谢谢收留。哎，这孩子，我什么活都能干的，我很勤劳的，我还识字。嗯，真好，老周，去把小九叫来。好，小九是我的丫鬟，在沈家待了五年了，你有什么不懂的都可以问他。夫人，您找我，少爷。嗯，小九，这是丽娘，从今往后啊，就是咱们家的丫鬟了。嗯，你带丽娘下去吧，跟她讲讲家里的规矩。跟我来吧。嗯。你是自己要留下的，没办法，家里没人了，又有人想把我掠去卖身还债，幸好少爷及时出现，把我救了。哎，我也是，家里没有人了，所以只能给人家当丫鬟。谢谢。刚才，夫人说府上的规矩是什么规矩啊？其实也没有什么大的规矩，就是老爷身体不好，喜欢静，所以老爷的房间千万不能进去，除非是夫人和老爷叫你进去。嗯、还有，就是夫人信佛，平时经常在佛堂里念经，为老爷祈福，所以佛堂也不能进。嗯。还有就是，就是，还有什么？晚上的时候千万不能出去。大晚上的，当然不会出去啊。嗯，记得就好。
小九没告诉你规矩吗？晚上不许乱跑。周管家，我以为老爷爷那边有事呢。老爷没事，晚上别乱跑，回去睡觉吧。是，周管家。你你又来了，怎么躲都躲不过去，又找着我了。老爷，爹，你又胡思乱想了，没事的，您是做梦啊，演着了。不是梦，不是梦，他来了。爹，你这是睡眠不好，这是病，得去看医生。哎、医生，来，医生要由于我早痊愈了。来来来，喝口水。老爷，快别胡说了，你现在啊，比以前可强多了。记得明天找林先生来给我瞧瞧。周叔，爹，你就信我一次行不行？这事儿啊，不能找先生，得找大夫。住嘴！地藏菩萨摩诃萨，白佛言：“世尊，我成佛如来，地藏菩萨摩诃萨。”白佛言：“世尊，我成佛如来。”夫人，夫人，我念经的时候不许打扰，你坏了规矩。夫人不好了，灵堂出事了。啊！你你你！老爷。孽障！都看到了，看到了我就把他放回去，还是不甘心呢。说到的事儿做不到，骗了人家一辈子，一直把人骗死，弄身官服，穿着下葬，就算把人家打发了。你怎么说话呢？你，你还想气死你父亲？咱们家再办一回丧事？我怎么会把我父亲气死？我和我的夫君，都是冲洗的道具。现在他死了，就剩下我一个洗神了。娘，姐，你俩就别再吵了，回头真把爹给气着了。六年了，我二十岁就嫁给这个书呆子，他就是盼着当官，终于把自己盼死了，也算是当上官了。阿、啊、幼，姐姐知道你瞧不起这个当官的姐夫，也看不上我这个疯疯癫癫的姐姐。你回来送他，我很感激。听姐姐一句话，这看也看了，拜也拜了，赶紧回去吧。去省城上学，之后去上海找个营生，别再回来了。把这个不听话的小丫头也带走。这个家。和这棺材的味道是越来越像了。行了，姐，别再说了。大家都散了吧，这是大小姐的恶作剧。哎，姨娘。老周，咱们家虽说是书香门第，可这姑爷说到底也不是咱们家的人。现在他走了，能早点下葬就早点给他下葬吧，也好有个自己的地方
，以后别再做着入赘的女婿了。是，夫人。嗯。丽娘。只是想打扫一下佛堂，好奇心人人都有，这不是什么好东西。夫人，丽娘只是一时糊涂。哼，我并没有怪你，别人拜佛，我却拜逆。孩子，知道的太多，没有什么好处。你下去吧，谢夫人。丽娘，啊，你昨天晚上一夜都没睡啊？你昨天晚上听见什么没有？听到什么？什么都没有听到啊！丽娘在不在？跟我出去一趟。好的，朱叔。丽娘啊，啊，我忘了，你去周家酒铺打些老酒给老爷泡药，之后啊再来找我。是，周叔。哎。哎，这位先生，请坐。您是看相呢、啊，还是测字呢？哦，林先生在吗？啊，你找我师兄啊？师傅让师兄回山闭关了，我是来给师兄送信儿的。由于这个闭关时间比较紧，师兄先走一步。你要是晚来一会儿的话，我也就收拾好东西回去了。这样啊？看来这位先生是熟人呐、啊。你要是不急的话，师兄闭关是七七四十九天。之后还会回来，你要是着急的话，不妨让我跟你看看。您这个，<笑>我师兄呢，自然是有大本事的人，看相测字，我可不如他。但是走阴去邪的事儿，他可不如我。我在这里也待不了多久，很快就走。哦，我就是想请先生看看相，听说林先生算得准，既然你师兄不在。那就请先生给看看吧。好，我给你看看，请坐。衣食无忧，不缺吃不缺喝，伸手就有钱。可以说，没吃过。嘿嘿，你刚才说我财运不错，衣食无忧，又说我不是富贵之相。你这是两头堵吗？<笑>我们算人气运，本就是窥探天机，受罚五弊三缺，算得越准，罚得越重。你不信最好，只可惜你家主人大祸临头，恐怕你这个管家也难逃一劫。
你师兄跟你说的。哼，我连管家的贵姓还不知道呢。哦，刚才得罪先生了。我家老爷身体不好，经常做噩梦，之后呢，就会梦见一些已经的、已经去世的人，之后就会病情恶化。这样，如果方便的话，把你家老爷生辰八字给我。哦，带来了。你家的事儿，我管不了。我家老爷，不知道能不能撑到你师兄回来。我师兄回来也没用。如果有鬼，我们抓鬼；如果有妖，我们可以降妖。但是自己的因果和业力，要自己背啊！不必惊讶，这个八字太明显了。那怎么办呢、啊？哎，你家有个人。有莫大的佛缘，也算是行善积德，为你家开了一条生路。你有办法了，你放心，钱财不会少你的。哎，有劫呢就要应劫，如果自己不想应劫，就得找人应劫。应劫的人就在眼前。我家少爷倒是捡回来一个丫头，莫非那个丫头就是应劫的人？笑话！你家的报应，他又不是你家的人，凭什么替你应劫？你的意思是？我没什么意思，我说的已经够多了。哦，啊，我明白了。你家的事儿，我不想沾染，我也沾不起。这钱呢，你拿回去。能不能躲过这一次，就看你家的造化了。啊，钱先生，这钱呢，不是看八字的，是想让你在镇子上多留一些日子。啊，就留到你师兄回来，好不好？好吧，看来免不了沾染了，就这么说定了吧。周叔，哦，告辞了。嗯，告辞。你又来了，别过来了，我管你命。别来。周叔，嗯，啊、哦，少爷，你还是回去休息吧，我去照顾老爷。周叔，我这常年在外，本来就没有什么机会进孝道。你说我爹现在病得这么严重，我这当儿子的怎么能不管不顾呢？啊、哦，少爷，这种劳神的事儿呢，还是让……行了，周叔，你不必多说了。少爷，好。爹娘，你在这儿住的还习惯吗？谢谢收留，爹娘很好。好，那就好。少爷。
娘娘，小九，你先下去吧，我跟你们少爷有事说。是。娘，招、啊、有事儿。哎，你爹刚睡着，你也一宿没睡，老这样下去也不行啊。全家人都是白天睡觉，晚上照顾你爹。嗯，说的也是，所以我说。等我假期结束回学校的时候，真应该带着我爹去省城，好好的看一看。哎，我说的不是这事儿。昨天老周进城看见全先生，全先生可是有大本事，他说恐怕要冲洗。娘，不是我说您，您说您这有事儿吧就找先生，这都民国了。再说，真要找先生。你也得找那个德先生和赛先生。这两位先生是省城的。嘿嘿，我跟您是说不明白了。反正啊，我是不当这个祭品，哈，我这婚姻啊，也不能当这个祭品。娘，嗯，您就拿我姐来说吧，这都好几年过去了，你说我爹的病情好了吗？这不但没好。反而越来越严重。我姐整天也不高兴，我姐夫年纪轻轻的就去世了，所以说什么冲洗不冲洗的，纯粹是胡说八道。小，我知道你不信，有些事儿你还是不知道的好。娘也希望自己不知道，可是不行啊，哎，反正啊，我是不同意。包办婚姻。哎，其实啊，娘心里想的是另外一件事儿。什么事儿？你爹的身子，一天不如一天了。这你也看到了是吧？你这次回来看见你爹，下次就。娘的意思，趁你爹现在还在，把你的婚事给办了。你爹心里这一高兴啊，没准那身子就好起来了。您说的有一定的道理，可是娘，你说我这学校里面没有心仪的姑娘，这家里又没有青梅竹马的，这……哎，儿子。你看丽娘怎么样？丽娘啊，我看她身子啊是个好生养的，而且长得也好看啊。对了，她还识文断字呢。可是我们两个相互都不了解。那也比我和你爹强啊。我们结婚之前啊，我和你爹都没见过面，这不是风风雨雨的也过来了吗？娘也看出来了，你对丽娘啊，也是有念想的。娘，那也不知道人家有没有这个意思。哎，我给你问问去啊，肯定行。丽<笑>娘，少爷，少爷，好姐，少爷。醒醒啊，少爷！哎呀，这到底怎么回事啊？啊，秀儿，我是娘啊，你快醒醒啊，快醒醒啊！今天早上，少爷像往常一样吃早点，本来还好好的，突然之间就浑身抽搐，然后就昏迷不醒了，而且他还浑身发烫。秀儿，秀儿。老爷，你怎么来了？这时候了，我能不来吗？郎中呢？是亲的，可是还没有到。啊、少爷、啊，老爷，夫人，如果你们相信我，求你们让我一试。你，你个丫头有什么办法？老爷，丽娘的命是少爷救回来的。求您让我一试，若有意外，丽娘愿意一命抵一命。要是救回来了，也算是丽娘
，报答少爷的救命之恩呐、啊。去倒碗水。小好多了，太好了，秀儿。来，你们两个，赶快把少爷抬床上去。少爷那几根草药哪儿采的？回老爷，我是在水塘边摘的。少爷这种情况，我小时候见过，在我老家庄子外面有个大水塘，那里经常淹死人。凡是喝过那水塘水的人，都会得这种病。其实只要吃了水塘边的这种草，就能治好了。哦，这草可有名字？有的，有的，叫断阴草。传说，是专治鬼病的。断阴草。嗯，丽娘，真是谢谢你了，真是太谢谢你了。夫人，这是丽娘应该做的。丽娘，你真是我们的福星啊！要是有你这个儿媳妇儿，我这把老骨头啊，也就放心了。别理他，老爷是因为冤枉了你啊，自责呢。来，坐下。嗯。老爷，既然没做声，那就是默许了。我还没正式问你呢，你愿意做我们沈家的儿媳妇吗？丽娘的命是少爷给的，但求可以报恩。那这事儿就这么定了，那以后就多靠你了。您当心点。哎，哎，丽娘。老爷就是身体不太好，可是啊，还是很好说话的。老爷要是一点头啊，你和笑的事儿啊，就算定了，全凭夫人安排。嗯哼，好。哎、老爷，今天少爷出事儿了，要不是丽娘，恐怕就……这不更说明丽娘是应劫之人吗？要是她应劫，咱们家就没事儿。嗯，夫人也是这意思。始终我沈家是大门大户，可丽娘是妻是妾也未可知，就别大操大办了。万一日后小又和哪个大家闺秀有了缘，咱们也好有个进退余地。哎，那就依老爷，回头。我去镇上请全先生看看日子，怎么说？全先生也算是丽娘的媒人，也让他参加婚礼。嗯，也好，那你就去请全先生来吧。是少奶奶，恭喜少奶奶，夫人回来说后天就是好日子，您和少爷可以完婚了。小九姐姐，你还是叫我丽娘好了，以后在府上还请你多多关照。这怎么感到少奶奶您太客气了？哦，对了，少爷的身体好些了吗？这两天我去镇上买东西了。不过听夫人说，好像从城里请了一个大夫，说是身子还有点虚。不过没关系，不会影响后天洞房的。小九姐姐，竟逗我。
娘，你知道我是喜欢西式婚姻的，自由恋爱。可是父母之命不可违，而且你也能感觉出来，我确实对你有好感，所以以后我肯定会好好的对你。保证一辈子不辜负，好吗？黑娘，你不说话，那我就先开开刀了。谁呀、啊？在这儿的。丽娘，丽娘，你是说这位姑娘吗？你放心，我暂时不会伤害她。你到底是谁？你到底是人是鬼？我是谁？到底是谁？你把丽娘怎么样了？丽娘呢？你也上。暂时被我镇在了镜子里，短时间内不妨事儿。少奶奶也没事儿，明天就会醒。只是少爷受了一点伤，煎一点常用的跌打药即可。爹，娘，刚才多亏了全先生，丽娘不知道怎么了，说话的声音变成了一个老头子，好像被什么附体了一样。啊、那，太谢谢全先生了。这也是你们的运数，也是我的劫数。躲来躲去都没躲过去，却
我要连夜回五虎山疗伤。这孽障，就先镇在这里，等我回来处理。对了，这个房间不能断了阳气。少爷，少奶奶，你们还要住在这里。这……哎，全先生，我扶你。哎，您等等，全先生，我给您拿些盘缠。不用了，心凉了。告辞。哎，嗯，哎，老爷，哎，没事了。全先生啊，刚才不是说没事了吗？哎，娘，爹，刚才全先生好像是吐血了，而且吐的血是黑色的，好像是伤的挺厉害的。都是我造的孽。行了，别胡说。今天天气真好啊，出来走一走也好。怎么样？感觉身体好一点了吗？有没有好、嗯？哎呀，这天儿真好，好久都没这么好的天儿了。是啊。你看，爹娘也在那儿散步呢。那我们过去见礼吧。算了，别打扰他俩了。难得看到我爹这么有兴致，我是多久没看到他这么笑过了？嗯，那我们走吧。爹娘，等你的身子痊愈了，咱们俩去圆房。你要是怀孕了。我爹肯定特别高兴，说不定身子就好了。就算是没怀上也没有关系，我带着你去省城，咱们继续努力。大白天的，别胡说。啊啊啊、怎么了，丽丽？
你们是不是有什么事情瞒着我？小儿，你觉得咱们家的事儿，是什么教会的、医院的医生能管的吗？像是有些蹊跷。其实，都是爹做的你，却要你们小辈来偿还。原来你小，还不明辨是非。刚才我和你娘商量了，也是该让你知道了。那是二十年前的事儿了。啊什么人呢？这么晚了，非要见本官？老爷，老奴我是玉香楼的伙计。本官并没有叫什么夜宵啊，你们是？啊，这里没你们事情了，下去吧。你也下去吧，快点。大官参见大人，谢谢。大人深夜微服到此，可是有要事相商？嗨，老夫我是什么大人？老夫要大难临头了。这，大人坐下来慢慢说。哎，等等，这边。大人慢慢说。嗨。你还不知道吧？总督大人已经上书朝廷了，弹劾老夫勾结康党余孽，预谋反叛朝廷。这，这从何说起啊？老大人，您对朝廷忠心耿耿，想必朝廷也不会听信这些小人的胡言乱语。只要大人您上书自辩，自可转危为安。嗨。大清风雨飘摇，人人自危。戊戌变法之后，朝政竟操于太后之手啊！老夫和太后身边的那个李公公早有恩怨，这次万万不能幸免了。大人放心，下官这就写奏折为大人申诉。慢，千万不可如此。就算你上了折子，你也一定要狠狠地参我才是。留待有用之身啊！哎，我算是看出来了，这大清怕是要亡了。老夫我是受天恩，这次要先走一步了。你却不必啊！卑职愿与大人同进退，同进退。哎，那就不必了。拜托你一件事，你一定要做好。还请大人吩咐。好，我接京城急报，朝廷要将我满门抄斩。这石盒子里是我多年的积蓄啊，还麻烦你在我去世之后。将这石盒子转送给我的外债，他已经身怀六甲，无论如何，也算是我给张家能留个后。地址也在这石盒子里，你能做到吗？大人放心，温玉自幼读圣贤书，理当行贤孝事。这，这是大人。如此我就放心了。哎，自你在朝廷做官以来，一直在我老夫的属下呀，老夫也一直视你为自家子侄啊。哎，多有关照，一定要记住老夫的好啊，办好这件事儿，知道吗？是，沈文玉
，你要是负了我，我做鬼也不能饶你啊！大人放心，卑职不敢，千万不能辜负了老夫我呀、啊！大人，好，我就告辞了。大人保重。哦。爹，您不是吞了那些金子吧？哎，一时糊涂啊！爹被那么多的金子迷了眼，也迷了心，晕晕乎乎的。一个月之后，才下决心去送这救命的金子。可那个地址上的那个镇子，被溃军袭击了，几乎。鸡犬不留，我本不甘心要查个一二，可还没等有什么线索，就赶上天下大变，兵荒马乱的，去哪儿找啊？自打那天之后啊，我的身体一天不如一天，这五年，更是夜夜噩梦缠身。又不敢回乡休养，生怕连累了亲族。哎呀，只好躲到这偏僻的地方来。可谁知，他还是找上来了。天作孽，犹可为；这人作孽，不可活呀。哎，古人诚不欺我。这都是造孽，都是报应啊！报应啊！老爷，你现在说这些有什么用啊？还是想想现在如何是好啊？看来全先生说的还是有道理，只是苦了丽娘。可是，可是全先生这么厉害。怎么还会出这样的事情？嗯真准，是啊，真准，真神。这先生真是太神了
，一点红，一点白，岳飞大战主官衔，不看手，神仙都难开口啊！眉毛过目，兄弟五六；眉毛遮三，兄弟二三；眉毛遮一，独子一个。陪娘，喝一口。陪娘，大夫说了，你的身体挺好的，挺健康的，就是那念什么词儿来着？哦，叫吊魂儿。不过吊魂再也不怕了，家里的周叔啊。已经去找全先生去了，就算是全先生还没回来，咱不怕。你说你这一天都没吃没喝的，身体怎么受得了啊？这是娘特意让小九给你熬的参汤，你起来，喝一点行不行？爱上你爱的心痛，这一刻我不愿让你看。我哭泣的眼睛，我眼睛。姑娘，你醒了吗？你是不是醒了？李娘睡下了，天亮就睡了。全先生没有来，林先生闭关十日未满，这可如何是好啊？不行的话，找别人试试吧。哦，对了，周感觉昨天啊，上街的时候看见一个算命的摊子，好像很灵，要不我叫人请来看看？哎呀，他一个云游的方式，有什么真本事？要不咱就请回来试试吧，万一他有真能耐呢？哎，你们这是病急乱投医。哎。天师，我儿媳这是怎么了？邪魔附体而已，不妨事。本座幼时上山玩耍之时，得遇仙师，学以一个甲子方出山伏名解困，这等小事无阻碍。一个甲子要六十年啊！您今年多大了？天地无情，岁月流转。老夫已经六十有八了，不像吗？我乃修真之人，容貌自然要比常人年轻许多。哦，您的师傅是哪位真人啊？家师俗家姓吕，会洞宾。啊、哦，这倒是我们失礼了。老周，快去给先生预备酒菜。是，不必着急。酒菜是小事，刚才一关，邪魔甚是强大，恐怕要损我十年道行，不知多少天才地宝才补得回啊！哼，先生放心，只要先生能送还家宅平安，我必不亏待先生。生徒五行相生，连年不息。邪魔已经被我困在五行大阵之中，下一步是要度灭邪魔。此法乃我师门不传之秘，还请各位回避一下。
关好门窗，一会儿你们听到的都是幻觉，不要开门，更不要进来，否则影响本天师做法。这么漂亮的小娘子，来爷等等你，给你驱驱魔。<笑>这小手嫩的。<笑>那当然好了，啊！谁啊？啊！哎呀！幻觉。没。没动静啊，啊，没动静，应该行了吧？进去看看不就行了？老爷，好像里边插上了，撞开，你俩撞开。来，你看。天生，天生，天生，去打完水了。天生，你把绳子给解开，解开，快快。放下贪嗔痴，方成大自在。一片恨意，一份贪欲，断的是你自己的路。施主，你还是悟吧。<笑>原来是个假和尚。施主，为何污蔑贫僧？因果不控，你是要断了因果吧？哎！哎！哎！施主。
回头是岸。漏算了天狗十月，叫你钻了空子。今天我让你魂飞魄散。嗯心愿未了，夫人，恕我直言，你是不是拿了他什么东西？如果有，拿出来，我要把他处理。处理？你要怎么处理？啊？你要怎么处理啊？我刚刚失去了我的父亲，难道你还要让我失去我的妻子吗？想救你妻子，必须了了因果。现在。我们家破人亡，你高兴了。其实。一个都没用。自从拿了这个金子，老爷时日不安。今天更是为了他送了性命，拿走吧。这是你，夫人，剩下的事情交给我吧嗯、做好了啊！好，停这儿吧。好，好，好。这个洋车我买了，走吧，先生，用不了这么多钱，赶紧走。好，好，赶紧赶紧走，丽娘。成功了，林娘，你真厉害，不愧是唱景班最俊俏的老生。那个沈老头死有余辜，咱们也算是为张大人报仇了。林娘，咱们发财了！我的计划好不好？五十块大洋，包下姓林的算命片，一下子赚了这么多钱。哼，林娘，以后你再也不用去那个什么戏班子唱戏了，我带你回乡过好日子去
。行了，你今天也怪累的，我来做车夫。拿来。你是要跟我分账吗？还魂草，拿来。什么还魂草？你别以为我不知道。你是不是给他下毒了？斩草除根呐、啊，他也可以自己去院子里找。哼，他院子里怎么可能有？乖，咱们的好日子到了，赶紧走吧。不行，把还魂草给我，我给他送完了就回来找你。你就是心太软。行，都听你的。不过，我去，你不能去。你要是去了，全都露馅了。站住！干什么去？给你那小白脸送药啊！把金子留下，我在这里等你。我早就看出来了，你是入戏太深。弄假成真了吧？要不是这样，我也不至于画蛇添足啊！你说不会有人命，你说不会有人命。那个老头子罪有应得，我为救主报仇，天经地义。至于你那个小白脸儿，是你害了他，是你。好，把还魂草给我，金子我不要了。这总行了吧？哼！之后你就会出卖我，找老头子的督军童年，我还活不活呀？把药给我，丽娘，你可别忘了，是我把你从戏班子里赎回来的，只有我能娶你。你必须得给我，你别逼我。你别逼我！你别逼我！丽娘，我不是故意的，我不是故意的。啊！你娘的，你居然借着老夫的名义去作恶！老爷饶命！老爷饶命！我拿了钱好给夫人，老爷饶命啊！还敢狡辩！那老爷葬身火海，少爷就像丢了魂儿。娘，你可以瞑目了。全才和丽娘那两个恶人帮您报了仇。那个贪官被烧死，可是我救了他的儿子。那两个恶人自相残杀，罪有应得。咱们的钱，我拿回来了。可是太晚了。要是当年
，我们可以得到这笔钱，年幼的妹妹就不会被卖掉，你也不会没钱一直种地。您放心，我一定会好好活着的。娘，我要去找妹妹。听说过，虽然我们姐妹长得并不相像。但是手腕上的蝴蝶胎记是一样的，我一定会找到他，带他过好日子。如果真是这样，也算是九大娘做的善事吧。嗯。